どうもクーピーチャンネルですいよいよ新しいキャンピングカー納車されますいやーめっちゃ嬉しいですおっさんになってもまだこんな楽しいことあるんですね今日は自宅からキャンピングカー屋さんに行ってきます嬉しい納車式の様子そして新しいキャンピングカーの内外装紹介をさせていただきますこだわったポイントがあるのでそちらも詳しく紹介します今回購入したキャンピングカーはライトキャブコンと呼ばれるクラスになります中古で400万円でした軽キャンピングカーの新車が約400万円です新車の軽キャンピングカーと中古のライトキャブコンがほぼ同じなんですねコスパがいいので初めてのキャンピングカーにもおすすめなクラスですただ中古なので色々問題もありそうですその辺納車後一日触ってみてリアルに感じたメリットデメリットをお伝えしますキャンピングカー興味ある方ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします今奈良県の自宅にいます朝6時です電車でナッツ RV 北九州店に行ってきますそして帰りは車中泊で帰ってきます荷物と撮影機材だけ先に送っておきましたそれでは行ってきますはい新大阪到着しました今から新幹線乗って福岡県まで行きます2時間半で到着予定ですはい、福岡県五竜駅到着しましたここがナッツ RV 北九州店の最寄り駅になります駅までナッツ RV のスタッフさんが迎えに来てくれるということですすいませんお邪魔します納車の時って電車で来られてで乗って帰れる方って多いですかそうですねあの一応納車式っていうのをやるのであ,あるんですね納車式がえー、楽しみですね<笑>はい到着しましたナッツ RV 北九州店です行ってきますこれは何ですか納車の記念のお花になります、ね、あ,ありがとうございます、えー、飾っておきますよろしくお願いします三月うわーすごいピカピカいいっすね鮮やかはい、うん、ますはい,はい納車式終わりましためっちゃ嬉しいですそれでは早速内外装紹介していきますまずはサイドですこちら色なんですけどナッツ RV さんにお願いして特別な色にしていただきました通常の青より明るめです純正色と比較していますこちらがマッシュの少し明るめの青です日陰で比較していますそして純正色のボストンブルーですちょっと明るいんですよね日が当たるともっと差が出ると思います YouTube 撮る上で少し目立つようにしていただきましたありがとうございますそしてこちらのボディですこれナッツ RV さん特製の断熱ボディになりますアルミのパネルに中に断熱材が入ってますインディー7人なのと同じなんですけどこちらマッシュの方が8ミリ厚くなってますこの後車中泊行きますんで遮音性と断熱を実際に体感してお伝えしたいと思います8ミリの厚さで何か変わるんでしょうか楽しみですサイドの下側にこちらは車のバッテリーが収納されてますリア側はこちら防水の収納になってます
ここにゴミとかも入れそうですね反対側にも防水の収納ボックスがありますそして前はガソリンタンクですもう一つ扉があってこちらを開けると中に繋がってますこれは外部電源の入力ですねドアの上にポジライトがありますそしてこちらの車両はサイドオーニングがついてますフロントです結構可愛らしい顔つきになってますベース車両は日産のバネットですマツダのボンゴと同じです 1800cc なんでパワーは軽キャンピングに比べるとだいぶあると思いますそして大きなバンクがありますかなり高さありますねこれは運転気をつけないといけません高さは 2.7m です横幅は 2m あります普通のコンビニなども駐車できますこちらがリアになります後ろ小窓2つありますそしてここにバケージドアがありますこんな感じで結構大きい間口なんでベビーカーやキャンプグッズなども出し入れできそうです足回りなんですけど前のタイヤがホイールが14インチそしてリアが12インチですでこちらなんですけどなんとダブルタイヤなんですこういったキャブコンタイプはやっぱり横風やコーナリングに弱いのでダブルタイヤにすることによりどう軽減されるのかコロナとの車種旅で体感してきますタイヤの硬さなんですけど純正では6プライです今は8プライのタイヤを装着していますなのでこちらも横風やコーナリング時のロールも抑えられていると思いますショックアブソーバーはノーマルのままですこの辺は乗ってみておよい考えていきますそれでは運転席入りますヘッドクリアランスなんですけど拳1個とちょいといとう感じです自分の身長は1 7 0ンチですナビはついてます前のオーナーさんがつけてくれてましたで今回はオータマです4速 AT ですでタコメーターはないですねもうスピードメーターとガソリンメーター水温計のみです今回自分がとてもこだわったのはこのクルコンです外部のクルコン取り付けていただきましたなので電子スロットルのモデルを選びましたこのタイプのクルコン初めてなんですけどこちら押すとクルーズモードになりますそして下にすると今走ってる速度でクルーズモード入りますそしてあとはこれ上下すると速度が上がったり下がったりしますこの辺は実際に使っていってみて体感していきますこのライトキャブコンはそこまでパワーがないのでやはりアクセルコントロールが頻繁に必要になると思いますなのでアクセルコントロールがいらなくなるクルーズコントローラーはこだわって取り付けていただきましたちなみにこの外付けのクルコンはナッツ RV3 では推奨はされてませんあくまでも自己責任でということになりますそしてシートなんですけどもういかにもトラックというシートでちょっと破けたりしてます走行距離なんですけど今で5万2000キロちょっとやっぱ走ってますねで登録されたのが11年前ですまだまだ走ってくれると思いますそれではいよいよ中に入りますいやー自分がこんな大きいキャンピングカー乗れると思ってませんでした夢って叶うんですね嬉しいですやっぱ中古なんで少し古い感じはしますがそれはそれで全然いいですそれでは内装の方を紹介していきますまずは入り口なんですけど靴はこんな感じでもう入り口に置いておきます奥に入るんで結構大きい靴でも大丈夫ですねドアはこんな感じで網戸にもなりますでこれロックできますんで強風の日でも大丈夫です入ってすぐ横に台があります
、ここ収納あります。靴も置けそうですね。そして、この台の上にテレビついてました。後ろにアンテナ、電源あります。これ、屋根にテレビのアンテナついていたんで、ナビ起動しなくてもテレビが見れると思います。こちらがスイッチパネルになりますこれがメインスイッチここにサブバッテリーの残量が表示されてます室内と123補助ライト水道ポンプルーフベントここに DC12V2 口インバータスイッチこちらを押すとインバータ家庭コンセント 12V 使えます 1500W まで使用可能です運転席の後ろここに FF ヒーターのスイッチがありますでここ横なんですけどこれは運転中のリアクーラーとリアヒーターが後部座席に風を送ることができますソファー下にもリアクーラーとリアヒーターがありますソファーなんですけどここに123人と後ろ2人座れますでこちら後ろが3点式ですこれでチャイルドシートもつけられますそしてここは取れますんでこんな感じでもう取っといて運転席とリアの行き来してもいいですよね次のこだわりは家族3人で車着するためなのでまだ子供が小さいので押したりしないようにフラットにできるようにしました一度やってみますまずはこのテーブルを下の台にしますそしてここにソファーを敷き詰めればとりあえずベッドが完成しますそしてここにオプションのマットを追加しますこれがオプションで頼んだ延長マットですここの裏にこの足を回して取り付けていきますこれはもともとあったマットですこれ入り口にはめますそうするとこんな感じで広い空間が生まれて子供も落ちないようになりますここはこだわりましたギャレーはこんな感じでまあまあ広めですねでちょっと調理スペースがあります水が出ますギャレーの下にここが給排水タンクです20リッターずつあります冷蔵庫はメインスイッチに連動していますこれ結構大きくて40リッターもあります家族で長旅も大丈夫ですねここに引き出しありますこれもうほんと家みたいですね食器入れるのに便利そうですここも小物入れあります調味料とか洗剤など使い方良さそうですマルチルームはかなりこだわりましたもうこちらをついている車両を中心に探していましたそんな広くないんですけど十分トイレを置けます一応ラップポンという自動トイレを置く予定ですそしてこちら換気扇つけてもらいました一応トイレで使うんで匂い困らないようにしましたここに AC コンセントを引いてもらいましたこれでラップポンの電源を確保しましたリアに2段ベッドがありますこんな感じで頭の方は広いんですけど足の方が結構狭いですねちょっと長さ測ってみますつま先から頭まで、えー、約184センチですそして広い方の横幅が76センチですそして狭い方は58センチですでこのベッドは簡単に外せるようになってますちょっと一回寝てみます自分は1 7 0センチなんですけど寝た感じ問題ないですねなんか足元狭いかなと思ったんですけどこっちの上半身が広いんでそんなに窮屈には感じませんこの横の窓いいですね狭いんですけどこの窓があることにより広く感じますこちらにコンセントありますねでライトもこんな感じで豆球できるんで熟成できそうですなんか寝台列車のようなカプセルホテルのようなそんな感じがしてワクワクします
次はバンクベッドですこれを引っ張ってそしてこのマットをはめ込むだけめっちゃ簡単ですでバンクベッドのサイズなんですけど横幅が179センチそして奥行きが150センチかなり広いですねで一番高いところ高さが45センチです1回寝てみます車の中に橋があるの面白いですねなんかこれちょっと古いんでちっちゃい頃の2段ベッドの記憶が蘇ります横幅はかなりあるんで広さは感じますただ天井かなり近いんで圧迫感はありますこれは人を選ぶと思いますすぐ横落ちるんで酔っ払って乗ったらダメですね何か柵とかつけないと多分落ちて怪我すると思いますあとはここのソファーベッドですねここのサイズだけ測っておきます横幅が9 0センチ長さが1 8 0センチですベッド展開する煩わしさはあるんですけどここがやっぱり一番快適に眠れそうですまだなんですけどこちらはガラスです今の資料はアクリルなんですけど昔のタイプになりますこれ結露や断熱どうなんでしょうか今日の車中泊で体感してみます窓は合計4箇所ありますこのソファーの横一番大きいところとあとはギャレーですねそしてリアのベッドのところに下と上両方あります天井に換気扇マックスファンついてますんで料理するとき例えばここの窓開けちゃうとここからも空気が吸って上に出るんでかなり換気能力は高いと思いますいやーめちゃくちゃ気に入りましたもう旅が楽しみですで今日最後に1日触ってみて感じたメリットをお伝えしますまずはメリットからこの断熱壁ですかなり分厚いんで自分の持ってる軽キャンピングカーインディー7 2 7より8ミリ厚いですなのでやっぱり遮音性が高いですねでこの辺は実際に車着してみて高速道路サービスエリアや検査の中でどのぐらい遮音されるか帰り体感してきますそして次は窓ですこれ昔のタイプのガラスの窓なんですけどすごいいいなと思ったのが綺麗なんですね景色がアクリル窓だったらやっぱりちょっと曇ってるというか景色が見にくいんですけどバッチリ絶景が見れそうですアクリル二重窓の場合は押して上に開くんで走行中は使えないんですけどこちら横にスライドするタイプなんで走行中も開けられるんですねこれは後ろの人はかなり涼しいと思います次はリアクーラーとリアヒーターです運転席のすぐ後ろとこのソファーの下にもあります夏場とか後ろめちゃくちゃ暑くなるんで走行中その時にクーラーつけれるのはありがたいですやっぱり運転席のクーラーでは後ろまで冷えないんですねなのでこのリアクーラーとリアヒーターは家族で使用する時はかなり重宝すると思いますそして最後に感じたメリットは何といっても中古なんで価格が安めでそしてすぐ乗れるということです納期まで2ヶ月弱でしたこの辺は時間は変えないので何よりのメリットになったと思います短い時間でしたがデメリットもやはり感じましたまずメリットでもあった窓なんですけどもう生産されていないらしいので修理ができないらしいですなんかできたとしてもかなり時間がかかるそうですガラス窓も二重窓になってるんですけどその間がたまに曇るらしいですそうなると拭いても取れないんでずっと曇った状態もしくは汚れがついたらもう取れないらしいですこの辺はやっぱりアクリル二重窓の方が使い勝手が良さそうですそして根本的なんですけどこの車後ろにクーラーついてませんなので夏どうするか問題ですねこのマックスファン回して換気すればかなり温度は外気温に近くなるんですけど真夏日は何か対策を考えないといけませんリアのベッドの窓がちょうど開いてますんでポータブルクーラーとか排気なさるの良さそうですねこの辺もまた考えていきますそして最後は走りですねまだこれ体感しないで確定ではないんですけどやっぱりライトキャブコンパワーがないらしいですただ軽キャンピングカーに比べると上りや高速では楽ということですこの辺実際の走りどうなのか
今から奈良にマッシュで帰ります1日目は一般道を走って車中泊そして帰りは高速道路で帰りますそれでは夏アロブイさんに挨拶して車中泊旅出発しますすみませんありがとうございましたありがとうございました